ഭേദത്തെ കുറിച്ച് അറിയാൻ താല്പര്യമില്ല മലയാളികൾ അറിയേണ്ട ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് വേദം ആലപിക്കുന്ന രീതി എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ആലാപന രീതിയാണ് വേദത്തിനുള്ളത് വേദാലാപന ഞാൻ പലപ്പോഴും ആലപിക്കാറുള്ളതും നമ്മുടെ തമിഴ്നാട്ടിലെ കർണാടകയില് ആന്ധ്രയിലെ തെലുങ്കാനയില് ആലപിക്കുന്നത് ആന്ധ്ര തെലുങ്കാന കർണാടക തമിഴ്നാട് കേരളത്തിലെ ഒരു വിഭാഗം വേദ പണ്ഡിതർ ആലപിക്കുന്നത് യജ്ഞവൽക്യ ശിക്ഷയാണ് യജ്ഞവൽക്യ മഹർഷി ആലപിക്കാൻ ഉപദേശിച്ച രീതിയിലാണ് ശൗനക മഹർഷി ശൗനക മഹർഷി ആലപിക്കാൻ നിർദ്ദേശിച്ച രീതിയിലാണ് കേരളത്തിലെ നമ്പൂതിരിമാര് മാത്രം ഭാരതത്തിൽ കേരളത്തിലെ നമ്പൂതിരിമാർ മാത്രം വേദങ്ങൾ ആലപിക്കുന്നത് ഉത്തരേന്ത്യ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ നിന്ന് വടക്കോട്ട് മഹാരാഷ്ട്രയിൽ നിന്ന് വടക്കോട്ട് മറ്റൊരു നാരായണ ശിക്ഷ എന്ന രീതിയിലാണ് വേദമന്ത്രങ്ങൾ ആലപിക്കുന്നത് വളരെ രസകരമായിട്ടുള്ളതാണ് പക്ഷെ നാരായണ ശിക്ഷ ക്ലാരിറ്റി വളരെ കുറവാണ് ശൗനക ശിക്ഷ നൂറ്റൻപത് ശതമാനം ക്ലിയറാ അക്ഷരം ക്ലിയറാവും ശൗനക ശിക്ഷ ഇല്ല യജ്ഞവൽക്യ ശിക്ഷ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ കേൾക്കാൻ സാധിക്കും നമ്മൾ നോക്കാം അഗ്നിമേലേ പുരോഹിതം യജ്ഞസ്യ ദേവമൃത്യുജം ഇതാണ് യജ്ഞവൽക്യ ശിക്ഷ നീ ശൗനക ശിക്ഷ വലിയ വ്യത്യാസമില്ല ൂതനൈരുധാ സ ഏതാണ്ട് ഇതുപോലെയാണ് ഇതുപോലെ ഇരിക്കും അല്ലെ സ്വരങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഈ അക്ഷരത്തിൽ ഇത് ശൗനക ശിക്ഷ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞതാണ് യജ്ഞവൽക്യ ശിക്ഷ ഇനി നാരായണ ശിക്ഷയുണ്ട് നോർത്ത് ഇന്ത്യക്കാര് ഇനി മീളേ പുരോഹിതം യജ്ഞ സ്യാദേവമൃത്വിജം ഓതാരം ൂതനൈരുധാസാദേവാങ്ങേഹവക്ഷതിമത്വരംവരംവേഷുഗതി ാണ് അത് ചോദ്യം പക്ഷെ മൂന്നും പഠിക്കാനും പഠിപ്പിക്കാനും ഞാൻ ചൊല്ലിയ ഇപ്പോ നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്ന മാതിരി എളുപ്പമല്ല നല്ല രീതിയിൽ കഷ്ടമുണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് കഴിയുന്ന അത്രയും പരിഹാർട്ടാണ് പഠിക്കാം പുസ്തകം നോക്കി വായിക്കാറില്ല വേദമന്ത്രങ്ങൾ പുസ്തകം നോക്കി വായിക്കുന്ന വിരളാണ് ഇനി അഥവാ ആരെങ്കിലും വായിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബൈഹാർട്ട് ചൊല്ലുന്നവർ മുമ്പിലിരിക്കും പുസ്തകം നോക്കി വായിക്കുന്നവർ പുറകിലിരിക്കും അപ്പൊ വേദ സന്ദേശം നമ്മളുടെ വേദം പവനൻ എന്ന് പറയുന്ന യുക്തിവാദി പണ്ട് പറയേണ്ടായി കാട്ടുജാതിക്കാരുടെ കൂക്കി വിളിയാണ് വേദങ്ങളെന്ന് ഇപ്പൊ അങ്ങനെ ആരും പറയാറില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ സെക്രട്ടേറിയറ്റിന് മുമ്പിൽ എത്ര പുസ്തകങ്ങൾ വേദത്തിന്റെ എഴുതി കഴിയുമായിരുന്നു അല്ലെ കുക്കി വിളിയല്ലേ അവിടെ നടക്കുന്നത് സെക്രട്ടേറിയറ്റിന് അകത്തും അതൊക്കെ തന്നെ കുറെയൊക്കെ അസംബ്ലിയിലൊക്കെ തുണി പോക്കി നടന്ന മഹാരഥന്മാരാണ് ഇപ്പോ പൗരത്വ ബില്ലിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് വാദിക്കുന്നത് രാഷ്ട്രത്തിന്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നോട്ടായേക്കാൾ താഴ്ന്ന് 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 വോട്ട് ഡൽഹിയിൽ കിട്ടിയ പാർട്ടീസ് അവരൊക്കെ ഈ നാടിന്റെ ശാപമാണ് എന്താണെന്ന് പോലും മനസ്സിലാക്കാതെ നമ്മുടെ വേദത്തെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്തിയവര് പക്ഷെ ഒന്നും മനസ്സിലാക്ക ഇവരുടെ കമ്മ്യൂണിസവും ഇവിടുത്തെ യുക്തിവാദവും തിരിച്ചു വരില്ല ഇനി ഒരിക്കലും വരില്ല പക്ഷെ വേദം തിരിച്ചു വന്നു ഈ അറുപത്തിനാലിൽ പരം ദിവസം രണ്ട് മാസത്തിൽ കൂടുതൽ സമയം പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൽ നല്ല ഗംഭീരമായിട്ട് മുറഞ്ഞപ്പ നടക്കുമ്പോൾ ഗംഭീരമായിട്ട് പത്ത് ലക്ഷക്കണക്കിന് വ്യക്തികളാണ് ഭാരതമെമ്പാടും നിന്നും ഈ മുറഞ്ഞപ്പ കാണാൻ വന്നത് 
ഹിജാബും പർദ്ദയും ഇട്ട നൂറുകണക്കിന് മുസ്ലിം പെൺകുട്ടികൾ ആ പത്മതീർത്ഥ കുളത്തില് വേദ പണ്ഡിതരെ ഇറങ്ങി നിന്ന് ജലജപം നടത്തുമ്പോൾ വീഡിയോ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞാനത് കാണുന്നത് എന്തായിരുന്നു പത്മനാഭ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിലെ മുറജപം മുപ്പത്താറ് കൊല്ലമായിട്ട് ഞാൻ തിരുവനന്തപുരത്തുണ്ട് മുപ്പത്താറ് കൊല്ലമായിട്ട് തിരുവനന്തപുരത്തുണ്ട് ഇത് ഏഴാമത്തെ മുറജപമാണ് ആറാറ് വർഷം കൂടുമ്പോൾ നടക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു മുറജമ സ്വപ്നത്തിൽ പോലും നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ സാധിക്കില്ല ഒരു രാഷ്ട്രീയക്കാരനും അവിടെ വന്നിട്ടില്ല ഒരു യുക്തിവാദിയും പുരോഗമനവാദിയും വന്നിട്ടില്ല കമന്റ് പറഞ്ഞിട്ടും ഇല്ല അവിടെ അത് ആരാ നടത്തിയതെന്ന് പോലെ കൃത്യമായിട്ട് അറിഞ്ഞുകൂടാ മൊത്തം അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കോടതി ഏൽപ്പിച്ച സതീശൻ എന്ന വ്യക്തി അദ്ദേഹം മുഖം കാണിച്ചിട്ടുമില്ല പ്രസ് കോൺഫറൻസ് നടത്തിയിട്ടില്ല എന്തൊക്കെയാണ് പരിപാടി എന്ന് ആരോടും അറിയിച്ചിട്ടും ഇല്ല ജനങ്ങൾ ഒഴുകി വന്ന എല്ലാവിധ സംഭാവനയും നൽകി അങ്ങ് കലക്കി സത്യത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ പത്മനാഭ സ്വാമി ക്ഷേത്രം ലോകം കണ്ടത് എന്നാണ് ഞാൻ എല്ലാ ക്രിസ്ത്യാനികളോടും മുസ്ലിങ്ങളോടും പറഞ്ഞു ഈ അറുപത്തഞ്ച് ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് പത്മനാഭ സ്വാമി ക്ഷേത്രം കാണാൻ അവസരമാണ് നേരെ അവിടുത്തെ ചട്ടങ്ങളിൽ ഡ്രസ്സ് ചെയ്തിട്ട് നേരെ അകത്തേക്ക് പോവാം കന്യാസ്ത്രീക്കും പോവാം അച്ഛനും പോവാം കാക്കാനും പോവാം മുസ്ലിങ്ങൾക്കും പോകാം പക്ഷെ അവിടെ ചോദിച്ച പേര് ചോദിക്കില്ല ആരും ചോദിക്കില്ല ആരും ഒന്നും ചോദിക്കില്ല പക്ഷെ അവിടുത്തെ ആ ചട്ടങ്ങൾ അനുസരിച്ച് അകത്തേക്ക് കയറണമെന്നേ ഉള്ളൂ ഇനി ചിലപ്പോൾ അകത്തേക്ക് കയറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ അന്ന് ആയിരങ്ങൾ പോകുന്നതിനിടയ്ക്ക് പോകാമായിരുന്നു പലർക്കും വേണമെങ്കിൽ തൊടാനൊന്നും പോകണ്ട പക്ഷെ എന്താണ് അമ്പലം നിങ്ങളുടെ പള്ളിയും നിങ്ങളുടെ യഹോവയും അള്ളാഹുവും പ്രവാചകനും ഒക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ഹിന്ദു ക്ഷേത്രങ്ങൾ എത്ര വ്യത്യാസം ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ഒന്നകത്തേക്ക് പോയാൽ മനസ്സിലാവും ഇനി അവസരം കിട്ടില്ല ബാക്കി ഏത് അമ്പലത്തിലേക്ക് പോകുന്ന മാതിരി അല്ല പത്മനാഭ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകുന്നത് ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഉണ്ടാക്കിയ മനുഷ്യനാതീതമായിട്ടുള്ള മനുഷ്യന്റെ കപ്പാസിറ്റിക്ക് അതീതമായിട്ടുള്ള ഒരു ഉജ്ജ്വലമായിട്ടുള്ള ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ഓരോ കോർണറും കണ്ട് അഭിമാനിക്കണവർക്ക് അഭിമാനിക്കാം പക്ഷേ അല്ലാത്തവരെ ഈ നാടിന്റെ പൈതൃകത്തെ അവഹേളിക്കാൻ മാത്രം ജന്മമെടുത്ത ദുരന്ത ജന്മങ്ങളുണ്ട് പല മതത്തിലും പല ജാതിയിലും പല രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയിലും അവർക്കൊക്കെ ഇത് കാണുമ്പോൾ അറപ്പോ വെറുപ്പോ എതിർപ്പോ ഒക്കെ തോന്നിയെന്ന് വരും അതിനേക്കാൾ അറപ്പും എതിർപ്പും വെറുപ്പും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നവർ ഇതിനെ കൊന്ന് കൊല വിളിച്ചിട്ട് ഈ ധർമ്മം ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നു ലോകം മുഴുവനും പ്രചരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഓർമ്മിക്കാനുള്ളത് നമ്മളുടെ വേദത്തിൽ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള അലാപന രീതി യജ്ഞവൽക്ക ശിക്ഷ ആദ്യം ചൊല്ലിയത് ശൗനക ശിക്ഷ ശൗനക മഹർഷി ഉണ്ടാക്കി നാരായണ മഹർഷി ഉണ്ടാക്കിയത് നാരായണ ശിക്ഷ നാരായണ ശിക്ഷ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ശൗനക ശിക്ഷ നമ്പൂതിരിമാർ മാത്രം ചൊല്ലുന്നത് യജ്ഞവൽക്ക ശിക്ഷ നമ്മുടെ ദക്ഷിണ ഭാരത മഹാരാഷ്ട്ര ഒഴിച്ച് ബാക്കിയുള്ളവർ ചൊല്ലുന്നത് യജ്ഞവൽക്ക ശിക്ഷയാണ് ഇത് വേദ സന്ദേശത്തിൽ അറിയാൻ സാധിക്കട്ടെ